Ignacio, eh, realmente lo que llevo aquí en la Asamblea Departamental, pues he conocido a muchos diputados, la mayoría de ellos pues han intentado hacer unos debates sin ninguno resultados, digamos, de investigación, de que haya adelantado la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría. Esos debates se han quedado así en letra muerta porque ninguno ha arrojado los resultados que uno quisiera esperar. Uno como ciudadano, el ciudadano del común, el, el ciudadano que está pendiente de las denuncias, pues esos debates nunca han generado, digamos, esas respuestas que esperamos nosotros eh, se den. Por lo tanto, considero que han sido unos debates allí, decía un, di, decía un diputado, debates insulsos. Seguramente quiere decir que no han significado mayormente nada para eh, mostrarle la violencia en la realidad que está viviendo en materia de contratación. Personalmente, hice una vez un debate y el tema de, más que todo con el tema cafetero, agropecuario, traje aquí el gerente de la Federación de Cafeteros, invité al director ejecutivo. Hablamos de la política agropecuaria y la política cafetera del departamento y del país, pero los resultados, repito, no fueron los que yo esperaba. Entonces, como que no se justifica ese desgaste de, de uno de dedicarse a explicar lo que está haciendo un funcionario con los recursos para hacer un debate que finalmente no, no da los resultados esperados. La Asamblea es coadministradora en el, en el contexto regional. En ese caso... El Ejecutivo se ha presentado proyectos de valía que uno puede decir, hombre, pues esto es importante que le pongamos cuidado. Bueno, sí, el gobierno departamental pues siempre se ha dedicado a eso, a presentar los proyectos de, además que, que, que están dentro de un plan de desarrollo que se le presentó a, en este caso a los huilenses y, y, y periódicamente el gobierno presenta los proyectos, la asamblea le da los debates, las discusiones, le hace algunos ajustes, algunas reparaciones, los proyectos han avanzado. Eh, no tengo un conocimiento de proyectos que se hayan quedado o se hayan hundido definitivamente por eh, falta de, de darle una ilustración mayor o de darle un debate amplio, no, siempre se ha colaborado en ese aspecto. Cada vez, y yo también lo decía, cada vez que sea un proyecto de beneficio para la comunidad, para los vivienses, especialmente los, de, los proyectos que van encaminados al desarrollo del departamento de las regiones y en este caso del sector rural, que es el que yo represento en esta asamblea como cafetero, como campesino, siempre he defendido esos recursos para el sector agropecuario. Nunca se ha negado la posibilidad de que sus proyectos avancen y en ese sentido hemos venido trabajando, yo considero que muy juiciosamente. Bueno, usted no estuvo en el momento en que se debatió el plan de desarrollo cuatrienal, pero para el común de la gente uno dice, bueno, se presenta el plan de desarrollo del departamento, pero en la realidad sí se ejecuta porque es que como que rarongo, rarongo. Bueno, esa es una de las metas que yo tengo como presidente este año, de tratar de revisar ahora en el segundo periodo de ordinarias cómo van las metas propuestas por el gobierno eh, ante este plan de desarrollo. El año pasado se hizo algunos debates, cuatro o cinco debates, lo hizo una diputada muy juiciosa, pero repito, allí quedó, no, no pasó nada. Vamos a mirar cómo va a la fecha las metas según el porcentaje eh, que se ha ejecutado hasta el momento propuesto en cada una de las áreas de, de inversión. Eh, algunos se atreven a calificar que este gobierno no va a cumplir el 100% con lo propuesto. Esperemos a ver qué pasa. En materia vial yo sí considero que estamos muy quedados en materia de, de vías terciarias, de mantenimiento de vías rurales porque recorro a diario los municipios, la zona sur, centro y hoy por hoy el norte y, y estamos muy quedados en mantenimiento vial, entonces diría uno no vamos a alcanzar a cumplir esa meta. Bueno, usted dice recorrido los municipios porque la verdad hay una información que nos entregó la oficina de comunicaciones acerca de una visita que hizo usted a IPE y nos llamó la atención eso, porque generalmente los diputados se van y sacan pecho por una obrita que han ayudado a hacer. Yo he recorrido los municipios y sobre todo donde me dicen que hay una obra inconclusa, una obra esas que han quedado abandonadas por, por la irresponsabilidad de los contratistas. Es el caso del municipio de Aipe, exactamente en el corregimiento Santa Rita. Hace nueve años allí unos contratistas abandonaron una obra, se fueron con la plata, se acabó la plata, es decir... Eh, la, la administración de esa época pues me imagino todavía debe estar eh, respondiendo qué ha pasado, lo cierto es que esa obra lleva nueve años así abandonada esta administración del doctor Carlos Julio hay que reconocerle apropiamos 4.100 millones porque usted lo dijo, soy coadministrador del departamento, entonces el interés de nosotros es vigilar estos recursos que se inviertan 
eh, es cierto, eh, se apropiaron los recursos seis, siete meses de que se firmara el acta de inicio para este contrato, la reiniciación de esa obra que está abandonada, que beneficia a más de 500 alumnos y que esos 500 alumnos están recibiendo clases en cualquier casa, en cualquier sitio, en cualquier bodega, incluso hasta en una discoteca, entonces lo verificamos nosotros, pero el contratista recibió la obra y pasaron dos meses y no inició, tanto así que la comunidad tuvo que protestar, venir a la asamblea, se tomaron la asamblea, se quedaron aquí en la asamblea, le brindamos garantías que se quedaran aquí y al otro día apareció el contratista, dio la cara, nuevamente firmó un acta de inicio, fue 15 días con una cuadrilla de trabajadores, abandonó nuevamente la obra y por eso yo fui a verificar, hice nuevamente la denuncia respecto a la obra que está ya abandonada, ahora justifica, que justifica el contratista, que es que hay unos planos que no corresponden a los que inicialmente se estaban adoptando para la construcción de ese colegio. De tal manera que ahí estaba la obra paralizada. Hoy precisamente hablaba con el gobernador del tema, después de que yo haya hecho la denuncia, que eso lo conoció el departamento a través de los medios de comunicación escritos, pues al parecer van a retomar la obra a, después de Semana Santa. Bueno, usted ha tocado ese tema de... ¿Cuántas obras hay en el departamento que quedan así a medida o no se termina? Como usted viene del sur de una región de Bruselas, eh, la conocí hace muchos años allá, ahora está una expresión muy grande, mucho compromiso, no, no le friegan mucho la vida por hecho ser del sur allá, bueno, cumpla, que no ha cumplido. En todos los municipios donde uno vaya, donde sea, hay gente, digamos, hay inconformidad la gente por, porque hay mucha obra por realizarse. Hay mucha necesidad en las comunidades, la población ha crecido tanto en todas las veredas, en las comunas, en los barrios, que cada día también son mayores las necesidades. Uno va a Bruselas, a Pitalito, a uno al sur, a los municipios, a San Agustín, a Isnos, en toda parte hay inconformidad porque la gente siempre vive solicitando atención del gobierno y sobre todo en, el, en materia vial, que es lo más indispensable en el sector agropecuario, el mantenimiento de las vías, vías secundarias, vías terciarias. Claro que sí, la gente le dice a uno, bueno, diputado, ¿por qué aquí no han hecho presencia? ¿Por qué aquí no han hecho esta obra? ¿Por qué aquí está incompleta esta obra? ¿Por qué llegaron los...? Hablemos del anillo turístico del sur, una obra que lleva ya más de cinco años contratada, que se contrató en el año 2014, era para haber terminado en el año 2000, en diciembre del 2016, son cinco tramos de vías de, pavimentadas, eh, eso fue en la administración anterior, esta administración le tocó heredar esos problemas, hubo que hacer unos ajustes a los planos, a los diseños de las obras, en fin, toda una serie de inconvenientes y van cinco años y las obras están allá, algunas están allí abandonadas, otras están inconclusas, los contratistas no avanzan, a pesar de que han recibido un alto porcentaje en, en, digamos, de los recursos, no avanzan. Entonces, miren que hay preocupación y la gente, eso es lo que le dicen los diputados, ¿qué pasa que no avanza esto? Entonces, se ha llamado a debates, volvemos al inicio, los debates no generan ninguna reacción de los contratistas, además, porque no dan la cara. Los contratistas nunca han venido aquí a la asamblea, nunca han ido a Pitalito ni a Isnos, donde hemos hecho los debates de control político frente a estas obras. De tal manera que la gente sí se vive quejando a diario de las malas administraciones. Bueno, ya este año se acabó la administración departamental, también terminó su periodo correspondiente, la asamblea pues también, lógicamente, pero quedan estos meses. ¿Algún trabajo especial de la presidencia para estos meses de año? Repito, yo siempre he insistido en que el trabajo especial y fundamental de esta presidencia es velar para que las obras que se iniciaron en este periodo se terminen ojalá al 100%. Es velar para que ese plan de desarrollo que se le presentó a los huilenses y del cual hice parte con muchos dirigentes del sur, centro, occidente y norte que harán en un plan de desarrollo que se le cumplan a los huilenses. Trataremos de pues, hacer lo, lo máximo para que se cumplan todas esas metas, todas esas propuestas que trajo la gente aquí a la gobernación muchos compromisos del señor gobernador con los dirigentes precisamente hoy terminó una reunión con él hacia las 12 del día donde le estábamos insistiendo en la necesidad de cumplirle a algunas comunidades en varios aspectos, no solamente en materia vial sino en materia de acueducto, de gasificación, de electrificación por lo tanto nuestro compromiso este año que ya estamos terminando que se me dio la oportunidad de ser presidente pues la idea es tratar de terminar este periodo lo mejor posible Además, si usted me lo permite, porque necesitamos mostrar resultados, porque estamos también mirando cómo buscar una 
re, reelección o refrendación de una credencial que por primera vez en la historia un campesino como yo soy, un cafetero, un líder del sector agropecuario ha llegado aquí a esta UMA departamental a defender esos proyectos del sector rural y por primera vez en la historia un campesino, un cafetero es presidente de esta asamblea departamental. Entonces, eso lo llevo yo como orgullo, es dignificar el trabajo del campo y por eso quiero hacer las cosas, terminar de la mejor manera.